APCM Chandrababu Media to Matla Tanaru Live Chuda. In Tamanar Korukona, Assembly Sarchega, Vedukona, Party of Islam Champion. Kone Vandalamandi Karekatani, Potanabit Kodo. Even Nivoda choose in Travata Nako, E. Pade after Cheali, Rajale Kelali, Rajale Kelly. Rajal ko kab barosa hi wali. Vastav paristhal ki vastav paristhal adhyan unche yali. Adhyan unche isi a samasthala parishkara ki ne krushed vega kunda wal ko namka ani wala log apne swasthya ne panchalan je pe udeshit mundu bayan. Kone kone na kochche na vinatul ko rakar ka karke parishkara mujhe isam. Antorak Vilati, Antorak Parishkar and Chesam. Adimarga Rocha Hamil and the Skunatarata Rundu Vandala Yerabayed Hamilly election manifesto Labitam Tomba Yenedi, person to Amal Jesam Ravayok Samatralo, under a person to Amal Jesia Oka Sandi Motan break up Meroksar Jose Rundan the Rail Low Rundan the Rail Samatralo Rundu and the Ravay Pur Chesam Tomba a person to Inka nervous in the year percent tonight. Nervous was an amula satan only two to three percent. Chapakapana chase in a tree, Oka Mupayo tonight. Antene Chala, Ante Samaja Vanedi, Nirantaram, Marpur Kurkuntundi, Samasanati, Okasari, Ucheti Kadu, Anitia Sound Tai, Uchena Samasani Parishkar and Jeskuntu, Okasamasan and Adder Chase in Gosama Sostundi. Then Parishkar and Jeskutu Mundu Bayam. Our reason of Bagan Yapukum, Rapal Varda Penadastante, Rapalik Gramala Prajalu, Krishna Jella Puligada Vaipu Kulik Bayard, and a Padai Dirabe Kilometer Lu, Auto Lesconi, Varipala La Pandajesi, Mala Science Rinko Chard. Then Adiga, Yenti then Makuledu. Narega on Napatiki, Kuni Pandula Kunda, Padipa, Kilometer Lu, Kul Kosan Triga Samundagam. Ekara Jusana, Kanapata Sandar Balu, Tayo than a Kinilla Kunda, Evate Bindal Jesupoi, Kilometer Tarabadi, or Nil Moscoch Sandar Balu. Ade Samayolo, Anaka Paliliti, Anaka Palo, Mahila, and the Gentlak Midnight. Nirbay case the Rigin Tarwata, Bay Pedapui, Rasta Larachka Lujus in Tarwata, Maki Samasalamai, Mir even at the end, Ma Mana and the Kapa Dandi, Maka Badrata Galpichandi, Okamai, Bay Tralak Potanam, Andalu Kunta, Bagavan Trader, Andanga Putiste, Adok Sapanga Marindi, Ani Avid and Chidna Paris Travi. Inko Patana, Varangal and Adastante, Aro Ratil and Jusanoka. Mood again like general low. Bodhimant test on our Bodhimant test on the put in a current can it tell a paper articles just to none? A current use of Pamu Karastanai, current shock to the Nepotnarni, Ipuma mission of Polon Chaladora on the Akarapol and the Bainga on the Kanitapadu, Matandar Ronan the Chkoli, and a Bayunto, Badato, Chepinas Parisiti. Ademarga Ingoka Pakanam Juste, Chalavandi, Makente Karma. Rather than Intika or Porkola Potana, Inta Dormar Gaventi, Induki Margaratan Badapana Parisiti. Then Nijamabad was found to temple the Gra Cha Pedrakolo, Tindu Gura Lakunda Chala Badapartana Parisiti. West of the other Gilalete, Wantre Mahila, Inclo Mulagatante, Mawala Chipton in local Kildan. Our Nadigan, Yoma Induki Marigante, Yavoro Leru, Yavana Woodlow, Untetinibertaru, 
అదే సమయంలో జ్వరం వచ్చినా ఇదే మరి పడుకుని బాగైతే మళ్ళా రికార్డు కావడం ఎక్కడ హాస్పిటల్ పోవాలన్న డబ్బులు లేని పరిస్థితి కాబట్టి పోలేకపోయా నిర్వీర్యంతో ఆ ముసలమ్మ చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు కూడా నా చెవుల్లో నిపడుస్తాయి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాతనే మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇంకా చాలా దిక్కల పోయినప్పుడు ముసలి వాళ్ళైతే వాళ్ళు పడే ఆవేదన బాగా చూశాను ఇచ్చేవి రెండు వందల రూపాయలు ఏ మూలకు చాలదు అది కూడా కొంతమందికి అది కూడా కొంతమందికి ఇచ్చేది కూడా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా ఒక ఇంట్లోనే ఇచ్చుకోవడం కడర దెయ్యాలకు కూడా పించెల్లివ్వడం ఇలాంటి అనేక అవతలు చూసిన తర్వాత వాళ్ళు అడిగింది మమ్మల్ని ఆదుకోమంటే అదే స్ఫూర్తితో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒక పెద్ద కొడుకుగా ఉంటానని చెప్పాను ఈరోజు నలభై ఏడు లక్షల మందికి రెండు వందల నుంచి ఐదు రెట్లు పెంచి ఒకటేసారి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చాం వికలాంగ రూపాయి ఐదు రూపాయలు ఇచ్చాం ఇది ఒక చరిత్ర ఎక్కడా బోగస్ లేదు జీతాలు ఏ విధంగా ఇస్తున్నామో సేమ్ స్పిరిట్ తో మొదలు తారీఖున వాళ్ళ ఇంటికి ఎత్తకపోయి డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చాం దీనివల్ల మళ్ళీ ఇలాంటి వాళ్ళకి చాలా ఒక భద్రత అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా గౌరవించే పరిస్థితికి వచ్చారు కోడళ్లు కాని కూతుర్లు కాని కొడుకులు కాని కొద్ది గౌరవించే పరిస్థితికి వచ్చారు చంద్రన్న బీమా ఒక భరోసా రైతు రుణమాఫీ డాక్టరా రుణమాఫీ అదే సమయంలో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కింద నాలుగు కేజీల నుంచి ఐదు కేజీలు పండగలకు కానుకలు ఇంకో పక్క నలభై మూడు పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ ఛార్జ్ పెట్టాం రిటైర్మెంట్ అరవై సంవత్సరాలు చేశాం రెండు నెలలు కరెంటు కొరతలేని రాష్ట్రంగా తీర్దిద్దాం ఈ రోజు మీరు చూస్తే కరెంటు పెంచకుండా నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇచ్చేదానికి ముందుకు పోతున్నాం అనౌన్స్ చేసిన ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇది అదే మారిగా ఈరోజు పెట్టుబడులు ఆకర్షణకు పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు పెట్టుబడులు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది అవన్నీ కానీ మనం కానీ జయప్రదం చేయగలిగితే పంతొమ్మిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైన పెట్టుబడులు వస్తే నలభై లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది అంత మునుపు ఒక్క ఇండస్ట్రీ ఈరోజు కియా మోటార్స్ కావచ్చు హీరో మోటార్ హీరో మోటార్స్ కావచ్చు అపోలో టైర్స్ కావచ్చు అశోక్ లైలాండ్ కానీ ఫాక్స్ కాన్ కానీ లేకుంటే సెల్కాన్ కానీ రిలయన్స్ జియో కానీ ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంత మునుపు ఒక్క ఇండస్ట్రీ ఈ రాష్ట్రంలో పది సంవత్సరాలు వచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఇంకో పక్క డిఎస్సి ఏపీపీఎస్ ద్వారా ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం ఎస్సీ ఎస్టీ ఎక్కడ డైల్యూట్ కాకుండా డీవియేషన్ కాకుండా పెట్టడం ఇంకొక పక్కన బీసీ సప్లాన్ దేశంలో ఒకసారి తీసుకురావడం వ్యవసాయానికి సప్లాన్ పెట్టి ఫస్ట్ టైం వ్యవసాయానికి సెపరేట్ బడ్జెట్ పెట్టడం ఇంకొక పక్కన మైనారిటీలకు ఇమాములకి మౌజములకి గౌరవ వేతనం ఇవ్వడం కాపు రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి ఢిల్లీకి పంపించడమే కాకుండా వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఒక కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇవ్వడం బ్రాహ్మిన్ కార్పొరేషన్ ఈవెన్ వైశాస గుడి కార్పొరేషన్ ఇవ్వడం ఏడాదిలో పట్టిసీమ పోలవరం ప్రాజెక్టు యాభై మూడు పర్సెంట్ పూర్తి చేయడం ఇక్కడే పరిపాలన చేయాలని శాసనసభ శాసన మండలి సెక్రటరీ ఇక్కడ కట్టుకోవడం రాయలసీమలో ఎప్పుడూ జరిగిన అభివృద్ది ఉత్తరాంధ్రలో ఎప్పుడూ జరిగిన అభివృద్దికి శ్రీకారం చుట్టడం ఇంకొక పక్కన రోడ్లు కానీ పట్టణాభివృద్ది కానీ పంతొమ్మిది లక్షల ఇండ్లు కట్టే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం ఇది కాకుండా ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఈరోజు రాష్ట్రంలో నేను చెప్పకపోయినా చేసిన పనులు మీరు చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెంట్ ఇచ్చాం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కరెంట్ ఇచ్చాం రెండవది ప్రతి ఒక్క ఇంటికి గ్యాస్ ఇచ్చాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓడిఎఫ్ చేశాం నాలుగోది మీరు చూస్తే ఇరవై ఈ సంవత్సరం కానీ అయిపోతే ఇరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్లు సిమెంట్ రోడ్లు వేస్తున్నాం అక్టోబర్ రెండు కంతా ఎల్ఈడి బల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశాం అయిపోతాయి ఇప్పటికే మొన్నే ఈస్ట్ గోదావరి అయింది అన్ని జిల్లాల్లో ముమ్మరంగా దొరుకుతుంది టౌన్స్ అన్ని పూర్తి అయిపోయినాయి ఇది కూడా పూర్తి చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నాం ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే నేను ఇవ్వని హామీలు చాలా పట్టేసాం పూర్తి చేశాం పురుషోత్తపట్నం పూర్తి చేశాం యాభై మూడు ప్రాజెక్టుల్లో ఇరవై తొమ్మిది ఈ జూన్ కంతా పూర్తి అవుతాయి ఒక నదుల అనుసంధానం పట్టిసీమ ద్వారా గోదావరి నీళ్లు కృష్ణాదేశ రావడమే కాకుండా 
అనేక ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి ఈ రోజు వర్షపాతం తక్కువ ఉన్న ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చాం పంట సంజీవనిలో ఏడు లక్షల పంట సంజీవనులు ఇచ్చేశాం ఉద్యాన వన రైతులకి రుణమాఫీ చేశాం రేన్ గన్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు జీబా టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చాం మరియు అనంతపూర్ జిల్లా లాంటి జిల్లాలో ఎడారిగా మారిపోయే జిల్లాని సస్యశ్యామలం చేయగలిగాం ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఈవెన్ పులిగందే నీళ్లు తీసుకువెళ్లాం గండికోటకు నీళ్లు తీసుకువెళ్లాం ఇరవై కేజీల రేషన్ బియ్యాన్ని ముప్పై కేజీలు చేస్తామని మోసం చేశారు బెంట్ షాపులు ఎత్తేస్తామని చెప్పి ఇష్టానుసారంగా పద్దెనిమిది వేల కోట్లు పెంచారు ఇంకొక పక్క కాపులను బీసీలు చేరస్తాను రెండు సార్లు పెట్టి రెండు వేల నాలుగులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో పెట్టి మోసం చేశారు ప్రతి ఏటా డిఎస్సీ పెడతామని అసలు డిఎస్సీలు పెట్టకుండా వదిలేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఆరు నెలలు రెండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని అసలు ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోయారు ఎస్సీ ఎస్టీఎల్ని టాటా బిర్లాలుగా చేస్తామని ఇరవై రెండు వేల కోట్ల రూపాయల సప్లై నిధులు దారి మళ్లించారు కడాని ఈ రూపాయలలో కూడా రోడ్లు ఈ డబ్బులు తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు కార్మికులు బీమా సౌకర్యం ఇస్తామని ఇవ్వకుండా పోవడం ఊరు ఊరికి ఇంటర్నెట్ ఇస్తామని అసలు ఇంటర్నెట్ కాదు ఏ నెట్ వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోవడం అదే మరి పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రీస్ తెస్తామని చెప్పి వచ్చిన వోక్స్ వ్యాగన్ ఇలాంటి పరిశ్రమ కూడా వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్లిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి ఇలాంటివన్నీ రిజర్వేషన్లు శాతం పెద్ద రాజ్యాంగ సాధన తీసుకొస్తాను హామీ ఇచ్చి చేయకుండా పోవడం ఎస్ఆర్సీ ఏర్పాటు చేస్తాను చేయకుండా పోవడం వరి దిగుబడి నాలుగు వేల కేజీలు పెంచుతాను అసలు వరి దిగుబడి కాదు కదా పంట లేవడానికి రైతులు భయపడిపోయి అసలు పంట లేకుండా హాలిడే ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు ఆ రోజు బడ్జెట్ లో పెట్టింది వాళ్ళ యొక్క ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ఒక్క హామీ నెరవేర్చిన పాపాన పోలేదు ఇంకొక పక్క రైతు రుణమాఫీ కేంద్రం ఆ రోజు అనౌన్స్ చేస్తే అవసరం లేదు ఎకరాకం తీస్తే సరిపోతుందని చెప్పిన పెద్ద మనుషులు వెళ్ళు అడ్డంగా మాట్లాడారు ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా అవస్థ పడ్డారు ప్రజానీకం చాలా సమస్యలు ఇచ్చేశారు చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకునే పరిస్థితులు కూడా లేకుండా పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏది చేసిన ఒక పద్దతి ప్రకారం చేశాం ఈ రోజు ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రజలకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది నేను ఆ రోజు హైదరాబాద్ లో నేను వేసినటువంటి ఫౌండేషన్ నేను ఏదైతే విజన్ ఇరవై ఇరవై ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఒక అగ్ర రాష్ట్రంగా తయారు చేస్తాం దీనికి ఈ విజన్ దోహదం చేస్తుందని పెట్టి అక్కడి నుంచి ముందుకెళ్లాం అదే యాంగిల్ లో హైదరాబాద్ లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు గాని ఎయిర్పోర్ట్ గాని సైబరాబాద్ నగరం గాని హైటెక్ సిటీ గాని అనేకమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయడమే కాకుండా ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశాం రెండు వేల నాలుగుకి పవర్ సర్ప్లస్ రావడం మొత్తం కూడా ఇవన్నీ కూడా ఫలితాలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టడం దాని మీద ఈ పది సంవత్సరాలు కానీ వీళ్ళు కానీ కంటిన్యూ చేసి ఉంటే సౌత్ ఇండియాలోనే కాదు భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ రాష్ట్రం అయ్యేది వీళ్ళు చేసిన దుర్మార్గమైన పని అవినీతికి పాల్పడి అసలు అరాచకాలు చేసి రాష్ట్రాన్ని ఏమాత్రం అభివృద్ధి చేయకుండా వదిలేశారు ఎప్పుడు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సౌత్ ఇండియా రాష్ట్రాల్లో వెనకాన ఉంటే ఎప్పుడైతే మనం చేసిన పనుల వల్ల ఈరోజు మెగాస్ ఉంది మెడ్రాస్ బాగా అభివృద్ధి కావడానికి కారణం ఇండిపెండెన్స్ కంటే ముందు మెడ్రాస్ మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కింద డెవలప్ అయింది బెంగళూరు డెవలప్మెంట్ కావడానికి కారణం అకౌంటే క్లైమేట్ బాంబే బ్లాస్ట్ వల్ల ఎక్కువ మైగ్రేషన్ వచ్చి అక్కడ డెవలప్ అయ్యారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి నాంది అయ్యింది హైదరాబాద్ లో ఇలాంటి లేకపోయినా విజువలైజ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ పెంచి ఐటీ కంపెనీ తీసుకొచ్చి ఒక నాలెడ్జ్ నగరంగా ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశాం అది స్లోగా అట్లే కంటిన్యూ అయింది కానీ వీళ్ళు పది సంవత్సరాలు ఏమీ చేయలేదు ఫస్ట్ ఐదు సంవత్సరాలు జరగలేదు తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు రెండు ప్రభుత్వాలు పెద్దగా చేసింది కూడా లేదు ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే ఈరోజు విభజన జరిగిన తర్వాత హైదరాబాదు ఆ మాత్రం సర్వైవ్ అయ్యిందంటే 
ఆ పది తొమ్మిది సంవత్సరాలు చేసిన పనుల వల్ల ఒక ఊపు వచ్చింది ఆదాయం పెరిగింది ఈరోజు బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పూర్తిగా అన్ని రాష్ట్రాల కంటే వెనకబడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఈరోజు దక్షిణ భారతదేశంలో లేటెస్ట్ ఫిగర్ చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం కేరళ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంటుంది ఇండియాలో కూడా పంజాబ్ హర్యానా కేరళ కంటే కేరళ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది మనకొచ్చే కొద్దికి ఈరోజు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ వచ్చాం వీఆర్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ది కంట్రీ జరిగిన అన్యాయం వల్ల జరిగిన నష్టం వల్ల మనకుండే ఇన్హరెంట్ డిజడ్వాంటేజెస్ వల్ల మన అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ లేటెస్ట్ అగ్రికల్చర్ లో మీరు చూస్తే థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ జిఎస్టిపి అగ్రికల్చర్ అలైడ్ వల్ల వస్తుంది ఇది దేశంలో ఎక్కడా లేదు దీనివల్ల చాలా వరకు రైతులకు వెసులుబాటు వస్తుంది గ్రామీణంలో ఉండే వాళ్ళకి కొంత సంపద ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది కానీ మనకు ఆదాయం తక్కువ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది అగ్రికల్చర్ ఎప్పుడు ట్యాక్సేషన్ తక్కువ ఉంటుంది సర్వీస్ సెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది పట్టణీకరణ చూస్తే మన ఇరవై పర్సెంట్ ఇరవై తొమ్మిది పర్సెంటే అదే తెలంగాణలో ముప్పై తొమ్మిది పర్సెంట్ కర్ణాటకలో ముప్పై తొమ్మిది కేరళలో నలభై ఎనిమిది తమిళనాడు నలభై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఎక్కడైతే టౌన్స్ ఉంటాయో అక్కడే ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుంది ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మెండుగా వస్తాయి ఈ నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో ఈ సంవత్సరం అయితే అగ్రికల్చర్ లో పదిహేడు పాయింట్ ఏడు ఆరు శాతం మనం పెరిగాం ఆల్ ఇండియా లెవెల్ లో పెరిగింది ఓన్లీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగే పరిస్థితి వచ్చారు ఇప్పుడు మనం చేసే ఎఫర్ట్ నేను ఇంత మునిపే ఒక క్లియర్ కట్ గా ఒక విజన్ ఇచ్చాం రెండు వేల ఇరవై రెండుకి మూడు అగ్ర రాష్ట్రాల్లో మన ఒకటిగా ఉండాలని ఇరవై తొమ్మిదికి భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ పెట్టుకోవాలని రెండు వేల యాభైకి అత్యున్నతమైన రాష్ట్రంగా ఇది ఉండాలని దేనికి సెవెన్ మిషన్స్ ఫైవ్ గ్రిడ్స్ ఫైవ్ క్యాంపెయిన్ మోడ్స్ పెట్టి మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం దీనివల్ల ఫలితాలు రావడం మొదలుపెట్టింది కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అనుకున్న విధంగా మనకు సహకరించలేదు వాళ్ళు సహకరించుంటే ఇంకా కొంత తొందరగా మనం ముందుకు పోయేవాళ్ళం వాళ్ళు సహకరించకపోయినా ప్రజలకు ఎక్కడా ఇబ్బంది లేని పరిపాలన ఇచ్చాం వాళ్ళు సహకరించుంటే ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ గా ముందుకు పోయాడం అదే సమయంలో అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఎక్కువ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చాం దేశంలోని ఏ రాష్ట్రం ఇవ్వనన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చాం దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జరగనన్ని అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేశాం దేశంలో ఎక్కడా జరగని విధంగా టెక్నాలజీ ఉపయోగించి సుపరిపాలనకు నాంది పలికాం ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలన్నా క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఇవన్నీ ఇచ్చాం ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే రైతు రుణమాఫీ చేయడమే కాకుండా రైతు జీవితాల్లో వెలుగు రావాలనే ఉద్దేశంతో వ్యవసాయం నుంచి స్ట్రాటజీస్ కూడా మార్చి ఆర్టికల్చర్ తీసుకెళ్లాం పాడి పరిశ్రమ గొర్రెల పెంపకం దీనికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం కోళ్ల పరిశ్రమకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం ఇంకొక పక్కన అక్వాకల్చర్కి ఇచ్చాం దీనివల్ల ఒక సుస్థిరతకి ఒక స్టెబిలిటీకి ఈరోజు దోహదం చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది రెండోది అగ్రికల్చర్ లో కూడా ఇంకా బిఏ కూడా లేదు ఇది నేను మీ కుటుంబంలో ఒకటిగా చేస్తున్నాను ఇవన్నీ చెప్పారు కానీ ఇవన్నీ ఏమీ మనకు సరిగా సహకరించలేదు కేంద్రం సహకరించకపోయినా మనం పోగలిగాం దీనికి కారణం మనం అవలంబించినటువంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు ప్రపంచం అంతా తిరిగి మనం చెప్పడం అదే మరిగా నాకుండే వ్యక్తిగతంగా విశ్వసనీయత ఈ రోజు వచ్చింది కాదు ఇది నలభై సంవత్సరాలు ఆ రోజు నుంచి కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పనిచేయడం ఎక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరగకుండా చేసే పరిస్థితి వచ్చాం కాబట్టి ప్రజల్లో మన మీద ఒక నమ్మకం ఒక విశ్వసనీయత పెట్టుబడిదారులు కూడా ఒక నమ్మకం వచ్చింది ఉదాహరణగా చూస్తే కొన్ని కంట్రీస్ ముందుకు వచ్చాయి కొంతమంది వ్యక్తులు ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు మొన్న హీరో మోటార్స్ అయితే నేను సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండంగా వాళ్ళు యూనిట్ పెట్టమని అడిగాను మళ్ళీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు కొన్ని యూనిట్స్ వేరే రాష్ట్రాల్లో పెట్టారు మళ్ళీ నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతానే మళ్ళా వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి అయితే పెళ్లికి కూడా వెళ్ళాను వాళ్ళు పిలవకుండా నేను ఇంటికి వస్తానంటే డిన్నర్ పెంచారంటే డిన్నర్ కూడా పెంచాను ఇన్ని ప్రయత్నాలు ఎందుకు చేశారంటే హీరో మోటార్స్ కి రావాలని ప్రయత్నం చేశాను వేరే రాష్ట్రాల్లో ముందు అనుకున్నా 
ఫైనల్ గా దాన్ని మన దగ్గర పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు ఒక కియా మోటార్స్ రావాలంటే మా సెక్రటరీని సౌత్ కొరియా పంపించాను నేను ఫోన్ లో మాట్లాడాను అనేక సార్లు పర్సూ చేశాం అనంతపూర్ ఇండస్ట్రీకి అనంతపూర్ లో స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చాం వాళ్ళు నీళ్లు లేదంటే గొల్లపల్లికి నీళ్లు తీసుకెళ్లాం అందరినే వా నీళ్లు అది చూసిన తర్వాత మీరు అనుకూలం చేయగలుగుతారనే ఉద్దేశంతో పెడితే ఇప్పుడు అనంతపూర్ కరువు జిల్లాలో కియా మోటార్స్ పరిగెత్తే పరిస్థితి కియా కార్ పరిగెత్తే పరిస్థితి వచ్చింది సౌత్ కొరియా టౌన్షిప్ తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది ఫాక్స్ కాన్ అయితే శ్రీ సిటీలో పెట్టి వాళ్ళ అనుభవాలు వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉండే అనుభవాలు మన రాష్ట్రానికి వచ్చిన విభిన్నంగా తయారైన తర్వాతనే వాళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి అయింది ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్కటి మాట్లాడే కొందుకి ఇది ప్రపంచం అంతా కూడా ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు రాష్ట్రంలో అనేక కుట్రలు కుతంత్రాలన్నీ చేశారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు సహకరించలకు చాలా మంది కుట్రలు చేశారు కుతంత్రాలు చేశారు మీరు మొత్తం తుని సంఘటన మొదలుకొని లేకపోతే నేను జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖున ఆ రోజు మీరు చూస్తే ఇరవై ఏడు ఇన్వెస్టర్స్ మీటింగ్ ఉంటే ఆ రోజు జల్లికట్టు స్ఫూర్తి గొడవ చేసి ఆ పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి రాకుండా చేయడం ఇలాంటి ఒకటి రెండు సంఘటనలు అన్ని కులాలని మతాలని రెచ్చగొట్టడం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలని అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తే ఎక్కడికక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండి ఈ రోజు వీళ్ళ ఆటలు సాగనీయకుండా ముందుకు పోగలిగాం వీళ్ళకు ఒక పెద్ద కన్సల్టెంట్ దొరికాడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఆ కన్సల్టెంట్ ఇలాంటి డిజర్వ్ట్ ఆలోచనలు సమాజంలో అశాంతి క్రియేట్ చేయడం అదే మరి సమాజంలో ఏదో ఒకటి చేసి ఇక్కడ ఏదో అయిపోయిందని చూపించడం దానికి అభూత కల్పనలు చేయడం వీళ్ళకు కొన్ని రాష్ట్రాలు వీళ్ళ ఆటలు సాగాయి ఈ రాష్ట్రాలు వీళ్ళ ఆటలు సాగవు ఈ మధ్య కొత్త ఆలోచన శ్రీకారం పెట్టారు బీసీలకు తెలుగుదేశం పార్టీ అన్యాయం చేస్తా ఉందని అడుగుతున్నాను వాళ్ళకి మీరు ఏం చేశారు అడుగుతున్నా బీసీలకి కనీసం ఫెడరేషన్ పెట్టి కుర్చీలు ఇవ్వడా మీరు మీరు మాట్లాడతారు ఒక్క పైసా డబ్బులు పెట్టలేదు మీరు పది సంవత్సరాలు కసితో కక్షతో అడగదొక్కారు నేను ఆ రోజు చెప్పాను తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చిన తర్వాత వడ్డీతో సహా చేస్తామని చెప్పాం కాంగ్రెస్ హయాంలో ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో వైఎస్ఆర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు మూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు ఈరోజు పదమూడు జిల్లాల్లో నాలుగు వేల నాలుగు సంవత్సరాలు నలభై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు సబ్ ప్లాన్ ఖర్చు పెట్టాం ఒక్క పైసా ఇవ్వకుండా మీరు ఆడిచ్చి ఇంకొక పక్కన ఎవరికీ పొజిషన్స్ కూడా ఇవ్వకుండా మొత్తం ఈరోజు తొమ్మిది మందికి వైస్ ఛాన్సలర్గా చేశాం బీసీలకు అన్ని విధాల ఎనిమిది మంది మంత్రులకు ఇచ్చాం తెలుగుదేశం పార్టీ అయంలోనే ఎప్పుడు కూడా బీసీలకు ప్రాధాన్యత న్యాయం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీలో న్యాయం జరిగింది ఇంకొక పక్కన మీరు చూసి తొమ్మిది మంది హైకోర్టు జడ్జిలు తెలుగుదేశం పార్టీ అయంలో అయ్యారు అడ్వకేట్లు అయ్యారు ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ వెనుకబడిన వర్గాల పార్టీ వెనుకబడిన వర్గాలకు అండగా ఉంటే ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీలో జడ్జిలైన వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ నడుస్తున్నారు రిటైర్ అయ్యాక అదే నేను చెప్పారు వాళ్ళు కూడా నడిస్తున్నారు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు జడ్జిలుగా ఉంటూ వీళ్ళు విమర్శించి పేపర్లో రాసిన ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి నేవన్నీ మీకు అందరికీ అవగాలంటే నా కేసు వచ్చినప్పుడు వారి భార్య వారి అన్న మా పార్టీలో ఉన్నారని గతంలో ఎప్పుడో ఉన్నారని లేఖలు పెట్టి అడ్డం పెట్టిన వ్యక్తులు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఫ్రంట్ పేజీలో హెడ్ లైన్స్ వేస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా సిద్ధంగా ఉన్నాం మీరు నాన్న ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చేశారు నేను చెప్పాను అసెంబ్లీలో చెప్పాను తెలుగుదేశం పార్టీ వెనుకబడిన వర్గాలు అండగా ఉన్నారని ఉద్దేశం అనగదొక్కే ప్రయత్నం చేశారు మెర్సిలెస్ లో దొక్కారు నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పింది మీరు భయపడద్దండి మళ్ళీ చేస్తా నాలుగు సార్లు అసెంబ్లీలో పోరాడి పోరాడితే ఎవరైతే వేవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ రుణాలు మాఫీ చేస్తాను ఎవ్వరి బడ్జెట్ లో పెట్టి అసలు రుణాలు మాఫీ చేయాలి అదే వీళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన వీళ్ళు మాట్లాడతారా ఎక్కడికి వస్తుందని అడుగుతున్నాను ఇవన్నీ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది వీళ్ళు ఏ పనులు చేయకుండా ఇప్పుడేమి ఊరు ఊరు తిరిగి లేకుంటే ఫ్రైడే అయితే ఈరోజు అయితే మళ్ళా కోర్టుకు పోవాలి మళ్ళా అప్పుడు 
హెల్త్ ఉంటాడు మళ్ళా వస్తారు వీళ్ళు వచ్చి నెక్స్ట్ డే మా అవినీతి గురించి మాట్లాడతారు వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ తెలుగుదేశం పార్టీ నీతి నిజాయితీ సుపరిపాలనకు నాంది పలికాం ప్రపంచానికి గుర్తింపు చేసుకోవచ్చు తెలుగు వారికి గుర్తింపు చేసుకొచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగు వారికి అపకీర్తి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తులు మీరు ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పటికి కూడా మీ వల్ల బ్రాండ్ ఇమేజ్ దెబ్బతినింది ఈ మూడున్నర మంత్రి అంటున్నాడు ఆయనకంతా మంచి ఎన్డీఏ నుంచి వచ్చి ఆయనకంతా మంచి నాయకుడు లేదు బ్రహ్మాండమైన నాయకుడని అంటే మీరందరూ కలిసి నీతిని ఏ విధంగా పరివేశిస్తారని కొత్త ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ని పద్ధతి లేని రాజకీయాలు పద్ధతి లేని అలయన్స్లు లేకుంటే రాజకీయమే ముఖ్యంగా మీకు కావాల్సింది కర్ణాటకలో చేసిన పని ఇక్కడ ఒకటి చేస్తూ మీరు మాట్లాడుతున్నారు అవినీతి పనులకే అందరం ఎక్కించిన తర్వాత మీరు నీతి గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఉందండి వీళ్ళకి అవినీతి పనులతో అన్ని కేసులు ఉండే వాళ్ళతో మీరు పెట్టుకున్న తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని చూసి ఏ విధంగా భయపడతారండి పారిపోయినా కూడా మీరు పట్టుకోలేని పరిస్థితి ఎందుకు మీ అప్రోచ్ లోపం ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఏదేమైనా తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీ కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క ప్రశాంత్ కిషోర్ లాంటి